എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഏറ്റവും ലളിതമായി വെറും ആറ് സ്റ്റെപ്പ് കൊണ്ട് ലെയർ ബൈ ലെയറായി റുബിക്സ് ക്യൂബ് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ അവസാനം വരെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക എവിടെയെങ്കിലും മനസ്സിലായില്ല എന്ന് തോന്നിയാൽ പ്ലേബാക്ക് സ്പീഡ് കുറച്ച് സാവധാനം കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഞാൻ പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് റുബിക്സ് ക്യൂബ് ശരിയാക്കുന്ന ഷോർട്സ് മുന്നേറ്റുന്നു അത് എക്സ്പേർട്ട് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കുന്നത് ലെയർ വൈസ് ബിഗിനേഴ്സ് മെത്തേഡാണ് ഈ മെത്തേഡ് ആദ്യം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം കൊണ്ട് ക്യൂബ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ പ്രാക്ടീസ് കൊണ്ട് അതൊരു ഒരു മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും റുബിക്സ് ക്യൂബ് ഇല്ലാത്തവർക്ക് പർച്ചേസ് ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം ഇടയ്ക്ക് ബോറടിക്കാം ബട്ട് ഫ്രണ്ട്സ് സ്റ്റേ ഫോക്കസ്ഡ് ആൻഡ് സ്റ്റേ കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് ഉറപ്പായും നിങ്ങൾക്കിത് ശരിയാക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ ആദ്യം ഒരു ക്യൂബിൽ എത്ര കളർ വരുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അപ്പോൾ ആറ് ഫേസും ആറ് കളേഴ്സും റെഡ് ഗ്രീൻ ഓറഞ്ച് ബ്ലൂ യെല്ലോ വൈറ്റ് ആറ് കളേഴ്സാണ് വരുന്നത് ഇനി ആരൊക്കെയാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് കളേഴ്സ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഇതിൽ കളേഴ്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു കളർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എക്സാക്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഓൾവേസ് ഒരു സെയിം കളർ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ വൈറ്റിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എപ്പോഴും യെല്ലോ ആയിരിക്കും റെഡിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓറഞ്ച് ആയിരിക്കും ഗ്രീനിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ബ്ലൂ ആയിരിക്കും ഇത് ഓൾവേസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്കൊരു റുബിക്സ് ക്യൂബിൻ്റെ ഫേസ് ഏത് കളറാണ് എന്നെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം ഇപ്പോൾ ആകെ ഷഫിൾഡ് ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെൻറ്ററിലെ കളർ ഏതാണോ അതാണ് ആ ക്യൂബിൻ്റെ കളർ അപ്പോൾ ഇത് റെഡ് വരുന്നതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ചുറ്റും റെഡ് കൊണ്ടുവരിക ഈ ഗ്രീനിനെ നമുക്കൊരിക്കലും ഇപ്പുറത്തേക്ക് ഈ സെൻറ്റർ പോ ഗ്രീനിനെ അടുത്തൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ ഗ്രീൻ ആണെങ്കിൽ ചുറ്റും ഗ്രീൻ കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ ഈ സെൻറ്ററിലിരിക്കുന്ന കളറാണ് അത് ഏത് ഫേസ് ആണെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത് ഒരു ക്യൂബിൻ്റെ ഒരു ഫേസ് എടുക്കുകയാണ് ഒരു ഫേസ് മാത്രം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് എന്തൊക്കെ ഭാഗങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ആദ്യത്തെയാണ് സെൻറ്റർ നമുക്ക് ഒരു ഫേസിൽ ഒരു സെൻറ്ററാണുള്ളത് അതുപോലെ മറ്റ് അഞ്ച് ഫേസുകളിൽ ബാക്കി അഞ്ചഞ്ച് സെൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു ഫേസിൽ ഒരു സെൻറ്റർ അടുത്ത് ഈ പ്ലസ് പോലെ ഫോം ചെയ്യുന്ന മുകളിലും താഴെയും ഇടതും വലതുമായി കാണുന്ന ഈ ഓരോ പീസുകളെയും പറയുന്ന പേരാണ് എഡ്ജസ് നാല് എഡ്ജസ് ഉണ്ടാവും ഒരു ഫേസിൽ അതുപോലെ നാല് മൂലകളിൽ വരുന്ന നാല് കോർണേഴ്സ് കരുന്ന പീസിനെ പറയുന്നതാണ് കോർണേഴ്സ് കോർണേഴ്സ് ഇത് എഡ്ജ് ഇത് സെൻറ്റർ അടുത്ത് നമുക്കറിയേണ്ടത് നമ്മുടെ ക്യൂബിനെ ഒരു ഫിക്സഡ് പൊസിഷനിൽ വെച്ചാൽ അതിന് എത്ര ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട് അഥവാ എത്ര സൈഡുകളുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ ഈ ക്യൂബിൻ്റെ ഇതാണ് ക്യൂബിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് ഇതാണ് ക്യൂബിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ടോപ്പ് ബോട്ടം അഥവാ ഡൗൺ ഡൗൺ ലെയർ ഫേസ് അതുപോലെ ബേസ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ അതുപോലെ മിഡിൽ ലെയർ ഉണ്ട് ഈ സെൻറ്റർ പോർഷൻ മാത്രമാണ് മിഡിൽ ലെയർ ഓക്കെ സോ റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ടോപ്പ് ലെയർ അഥവാ അപ്പർ ലെയർ ബോട്ടം ലെയർ ഡൗൺ ലെയർ ഫേസ് ബേസ് അപ്പോൾ റൈറ്റിന് ആർ എന്ന് പറയും ലെഫ്റ്റിന് എൽ അപ്പർ ലെയറിന് യു എന്ന് പറയും ഡൗൺ ലെയറിന് ഡി പറയും ഫേസിന് എഫ് ബേസിന് ബി മിഡിൽ ലെയറിന് എം എന്ന് പറയും ഇനി ഓരോ ലെയറിനും എന്തൊക്കെ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് പോസിബിൾ ആണെന്നുള്ളത് റൈറ്റ് ആറിന് അപ്പ് ആരോട്ടിക്കുന്നത് മുകളിലേക്ക് പോകാം അതുപോലെ ഡൗൺ ആരോട്ടിക്കുന്നത് താഴോട്ട് വരാം ഇനി ലെഫ്റ്റ് ലെയർ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിനാണെങ്കിൽ അപ്പ് പോകാം ഡൗൺ വരാം ഇനി യു ടോപ്പ് ലെയറിന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോകാം അതുപോലെ ടോപ്പ് ലെയറിന് റൈറ്റിലേക്ക് വരാം ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് അതുപോലെ ഡൗൺ ലെയറിന് ലെഫ്റ്റ് പോകാം ഡൗൺ ലെയറിന് റൈറ്റും വരാം ഫേസ് ഇനി ഫേസിന് എങ്ങനെ ക്ലോക്ക് വൈസ് ക്ലോക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷനിലോട്ട് പോകുന്നത് ക്ലോക്ക് വൈസ് അതിൻ്റെ എക്സാക്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ബേസിനും ക്ലോക്ക് വൈസ് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഇനി നമുക്ക് ക്യൂബിനെ നന്നായി ഒന്ന് ഷഫിൾ
ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഒരു ഫേസ് ഒരു സൈഡ് കറക്റ്റ് ചെയ്യുക ഒരു സൈഡ് കംപ്ലീറ്റ് കളർ കറക്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ലെയർ ബൈ ലെയർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് മുകളിലേക്ക് പോകുക ഒരു സൈഡ് അപ്പോൾ ഞാൻ പഠിച്ചത് വൈറ്റ് ലെയറുകളെ കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് എവിടെയാണ് വൈറ്റ് ലെയർ എന്നറിയണമെങ്കിൽ സെൻറ്റർ നോക്കുക സെൻട്രൽ വൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതാണ് വൈറ്റ് വരേണ്ട ലെയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും വൈറ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു നമുക്ക് ആവശ്യം ഈ വൈറ്റിൻ്റെ ചുറ്റും ഒരു വൈറ്റ് ലെയർ കൊണ്ടുവരിക അതിനുശേഷം മറ്റ് ലെയേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് വൈറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്ലസ് കൊണ്ടുവരിക ഇവിടെയും ഈ നാല് എഡ്ജുകളിൽ വൈറ്റ് കൊണ്ടുവരിക അതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് അതിന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ വൈറ്റിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റായ യെല്ലോ യെല്ലോവിൻ്റെ നാല് സൈഡിലും വൈറ്റ് ആദ്യം കൊണ്ടുവരിക അതാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് യെല്ലോവിൻ്റെ നാല് സൈഡിലും വൈറ്റാണ് യെല്ലോ അല്ല അപ്പോൾ നമുക്കതിന് മൂന്ന് പോസിബിലിറ്റിയാണ് ഈ യെല്ലോയുടെ ചുറ്റും ഏതെങ്കിലും ഒന്നെങ്കിലും വൈറ്റ് ഉണ്ടാകാം അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ വൈറ്റ് ഉണ്ടാകും എന്നാൽ അതങ്ങനെ തന്നെ ഇരുന്നു കേട്ടോ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എക്സാക്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് വൈറ്റ് അതിൻ്റെ നാല് സൈഡിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വൈറ്റ് ഉണ്ടാകാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം സി ഇപ്പോൾ വെള്ളയുടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു എഡ്ജ് പീസ് ഉണ്ട് കോർണർ അല്ല നമ്മൾ നോക്ക് നോക്കുന്നത് എഡ്ജാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ യെല്ലോ ഇവിടെ വൈറ്റ് വൈറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് നമുക്കൊരു എഡ്ജ് പീസ് ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചോ എങ്കിൽ ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ ഉള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവരുടെ അടുത്ത് എത്തിക്കാൻ ജസ്റ്റ് ക്യൂബ് രണ്ട് തവണ ടേൺ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ആ സൈഡ് ഓക്കെ ഒന്നുകൂടെ കാണിക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ആദ്യം ഒരു വൈറ്റിൻ്റെ പ്ലസ് കൊണ്ടുവരിക അതിന് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഓൾറെഡി വൈറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല അത് അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ ഇനി അതിൻ്റെ നേരെ അടിഭാഗത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ വൈറ്റ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ രണ്ട് ടേൺ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് മുകളിലെത്തും ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് നാല് ഫേസുകളാണ് നാല് ഫേസിൽ പലയിടത്തായിട്ട് വെള്ളമുള്ള എഡ്ജസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവരെ നമ്മൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരും അതാണ് അടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഫേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നാല് പോസിബിലിറ്റിയാണ് ഒന്നുകിൽ ഇവിടെ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ആവാം ഇവിടെ ആകാം ഇവിടെ ആകാം എവിടെ ആയാലും നമുക്ക് പഠിക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് അയാളെ മുകളിൽ കൊണ്ടുവരാം അതായത് നമുക്ക് എവിടെയാണോ വേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഫ്ലിപ്റ്റ് പൊസിഷൻ മനസ്സിലായില്ല നമുക്ക് ഇവിടെ വെള്ളയും ഇവിടെ പച്ചയായിരുന്നെങ്കിൽ ഓക്കെ ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഈ ഇരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടേൺ ചെയ്യാൽ അവിടെ എത്തും ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ ടേൺ ചെയ്താൽ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ എത്തിക്കാം ഫ്ലിപ്പിംഗ് പൊസിഷനിലേക്ക് അടുത്ത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലിപ്പിംഗ് ദി എഡ്ജ് ഈ എഡ്ജിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യും നമ്മൾക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യേണ്ട പീസിനെ വലത് സൈഡിൽ കീപ്പ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഈ സൈഡിൽ കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ആർ ഇട്ടിട്ട് അപ്പ് ആരോ കൊടുത്തേക്കുന്നത് റൈറ്റിന് മുകളിലേക്ക് റൈറ്റ് അപ്പ് ഓക്കെ ബി ആൻഡ് എം ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഇട്ടേക്കുന്ന വെച്ചാൽ ബേസ് ആൻഡ് മിഡിൽ ഈ രണ്ട് ലെയറിനെയും ലെഫ്റ്റിലേക്ക് അടുത്ത് ആർ അപ്പ് തന്നെയാണ് പിന്നെ ഓക്കെ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ആളും ഇവിടെ പ്ലസ്സിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നോക്കുക എവിടെ ഉണ്ട് അടുത്ത പീസിൽ ഇല്ല വൈറ്റ് കാണുന്നില്ല എസ് ഇവിടെ ഇവിടെയുണ്ട് ഇവിടെയുണ്ട് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇയാൾ ഫ്ലിപ്പിംഗ് പൊസിഷനിൽ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ മുകളിലിരിപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്ക് നമ്മുടെ ടാർഗറ്റിനെ റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് വെക്കുക സൈഡിൽ പിക്ചർ നോക്കുക അതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇവിടുത്തെ വെള്ള ഇവിടെ മറ്റേതെങ്കിലും കളർ ആയിരിക്കും ഇയാളെ നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇയാൾ നേ
റൈറ്റ് അപ്പ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ പ്ലസ്സിൽ മൂന്ന് പേരായിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ആൾ എവിടെ അടുത്ത ആൾ അടുത്ത ആൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്ത സമയം കണ്ട് അത് താഴെ പോയി കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഇയാൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എല്ലാവരുടെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റായ വൈറ്റിൻ്റെ അവിടെ എഡ്ജ് കാണുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ടേൺ ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ആ ടേൺ ചെയ്യുമ്പം ഇവിടെ ഇരുന്ന ആൾ ഇങ്ങ് താഴെ പോരും കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ സ്പേസ് അവിടെ വെയ്ക്കൻ്റ് ആക്കി ഇടാം ഒന്ന് ടേൺ ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആ പീസിനെ ജസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ടേൺ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ സ്പേസ് വെയ്ക്കൻ്റ് ആവും ഇനി രണ്ട് ടേൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ താഴത്തെ പ്രസ്സിന് തിരിച്ചു വരും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എഡ്ജിൽ വൈറ്റാണ് ഇവിടെ ഒരു വൈറ്റാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ടേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇയാൾ ഇവിടെ വരും ഇയാൾ താഴെ പോകും നമുക്കിവിടെ ഒരു പ്ലസ് കിട്ടണമല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സ്പേസ് വെയ്ക്കൻ്റ് ആക്കി കൊടുക്കുക ഒരു ബ്ലാങ്ക് പീസ് അവിടെ വെച്ച് കൊടുക്കുക രണ്ട് ടേൺ ചെയ്യുക തിരിച്ചെത്തി ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ക്രോസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇനി എന്തിനാണ് നമ്മളിത് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു പീസിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ വൈറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കുമ്പോൾ ഈ കളറും ഈ കളറും മാച്ച് ആയിരിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലോയുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് താഴോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് കാരണം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ മാച്ച് അല്ല ബ്ലൂവും ഓറഞ്ചും ആണ് അതേ ഒരു ടേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓറഞ്ച് മാച്ചായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മാച്ച് ആവുന്നവരാവുന്നവരെ നമ്മൾ രണ്ട് ടേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നേരെ താഴെ പോകും ഓക്കെ മനസ്സിലായിരുന്നു വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മുടെ എഡ്ജിൻ്റെ കളർ മാച്ചിങ് അല്ല ഇവിടെ ഓറഞ്ച് ആൻഡ് ബ്ലൂ ആണ് അപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല ഓറഞ്ച് വരുന്ന ഭാഗം ഒന്ന് ടേൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം രണ്ട് സ്പിൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആൾ നേരെ താഴെ പോയി ഓക്കെ അടുത്ത് ഇത് ഇവിടെ റെഡ് ആണ് അതിൻ്റെ താഴെ പച്ചയാണ് മാച്ച് അല്ല ഒന്ന് ടേൺ ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ റെഡ് എത്തി രണ്ട് സ്പിൻ ചെയ്യുക നമ്മൾ രണ്ട് സ്പിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആൾ നേരെ കറങ്ങി അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ പോകും അതായത് വെള്ളയുടെ അടുത്തേക്ക് പോകും അതാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് അടുത്ത് നമ്മൾ തിരിച്ച് നോക്കുക ബ്ലൂ ഓൾറെഡി മാച്ച് ആയി ഇപ്പോൾ ഒന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് രണ്ട് ടേൺ ചെയ്യാൻ താഴെ പോയി ഗ്രീന് മാച്ച് അല്ല ഗ്രീനിന് മാച്ച് കൊടുക്കാം വന്നിട്ടില്ല റെഡ് ആണ് ഗ്രീൻ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും മാച്ചായി താഴെ പോയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കേ ഞാൻ ആദ്യം പിക്ചറിൽ കാണിച്ച പോലെ ഒരു വൈറ്റിൻ്റെ പ്ലസ് ഓക്കെ എവിടെയെങ്കിലും സംശയം തോന്നിയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ സ്ലോയിൽ ബാക്കിലോട്ട് പോയി ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ വൈറ്റിൻ്റെ ഒരു ക്രോസ് ഇവിടെ ആയിക്കഴിഞ്ഞു അടുത്ത് വേണ്ടത് നമ്മുടെ നാല് കോർണേഴ്സ് നാല് കോർണേഴ്സിലും വൈറ്റ് കൊണ്ടുവരിക അപ്പോൾ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ വൈറ്റ് ബ്ലൂ ഓറഞ്ച് അങ്ങനത്തെ ഒരു പീസ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒരു വൈറ്റ് വന്നാൽ മാത്രം പോരാ അതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്തും ഈ കളേഴ്സ് തമ്മിൽ മാച്ച് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ വർക്ക് സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലെ ഈ പോയിൻ്റാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആണ് നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് പീസ് കൊണ്ടുവരാനുള്ളത് വൈറ്റ് ബ്ലൂ ഓറഞ്ച് വൈറ്റ് ബ്ലൂ ഓറഞ്ച് ഉള്ള പീസ് നമുക്ക് എവിടെയാണ് ഉള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ആ പീസ് ഉള്ളത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് പീസിനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാം അതുമല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാം അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മുടെ ആൽഗുരിതം അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ പീസിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടോൺ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന ആളെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടേൺ ചെയ്തപ്പോൾ ഈ ടാർഗറ്റ് സൈറ്റിൻ്റെ ചുവട്ടിലെത്തി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സൈഡിൽ കാണുന്ന ആൽഗുരിതം അപ്ലൈ ചെയ്യാം റൈറ്റ് ഡൗൺ ഡൗൺ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് അപ്പ് ഡൗൺ റൈറ്റ് ഓക്കെ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടത് വൈറ്റ് താഴെ ബ്ലൂ സൈഡിൽ ഓറഞ്ച് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് പീസ് ഇപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും ഇരിക്കട്ടെ ഓക്കെ ഇവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത
റൈറ്റ് അപ്പ് ടൗൺ റൈറ്റ് പക്ഷേ എന്താ സംഭവിച്ചത് മിസ്പ്ലേസ്ഡ് ആയി പോയി കറക്റ്റായിട്ട് വന്നില്ല ഓക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒന്നുകൂടെ ചെയ്യുക റൈറ്റ് ടൗൺ ടൗൺ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് അപ്പ് ടൗൺ റൈറ്റ് ഈ ഇക്വേഷൻ ഒന്നുകൂടെ ചെയ്യാം വന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ പീസ് ഇവിടെ തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ട് റൈറ്റ് ടൗൺ ടൗൺ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് അപ്പ് ടൗൺ റൈറ്റ് ഇപ്പോഴും ആളെത്തിയത് മിസ്പ്ലേസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് പൊസിഷനിലാവും ഒന്നുകൂടി ചെയ്യുക റൈറ്റ് ടൗൺ ടൗൺ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് അപ്പ് ടൗൺ റൈറ്റ് ഇപ്പോഴും എത്തിയിട്ടില്ല പക്ഷേ ചോട്ടിലുണ്ട് റൈറ്റ് ടൗൺ ടൗൺ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് അപ്പ് ടൗൺ റൈറ്റ് ഇപ്പോൾ ആൾ കറക്റ്റ് എത്തി അപ്പോൾ ഞാനിത് പലതവണ ഒരേ മൂവ് ഒരേ സ്ഥലത്ത് പല പ്രാവശ്യം ചെയ്തത് നമ്മളുടെ ടാർഗറ്റ് പീസ് ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു തവണ തന്നെ റൈറ്റ് ടൗൺ ടൗൺ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് അപ്പ് ഡൗൺ റൈറ്റ് ചെയ്താൽ കറക്റ്റ് ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആവുന്നവരെ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പീസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ബ്ലൂ മാച്ചായി ഓറഞ്ച് മാച്ചായി ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ വേണ്ടതാരാ വൈറ്റ് ഓറഞ്ച് ഗ്രീൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് പീസ് എവിടെ ഇരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സൈറ്റിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷേ മിസ്പ്ലേസ്ഡ് ആണ് കളേഴ്സ് മാച്ചിങ് അല്ല അപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് പീസ് ഇവിടെ തന്നെ ആണെങ്കിലും ഇനി താഴെ ആണെങ്കിലും ചാർട്ടിൽ കാണിച്ചേക്കുന്ന സെയിം ആൽഗുരിതം തന്നെയാണ് അതിന് അതുകൊണ്ടാണ് ചാർട്ടിൽ രണ്ട് ഫോട്ടോ തന്നേക്കുന്നത് മുകളിൽ ഇതുപോലെ ടാർഗറ്റ് പീസ് താഴെയും താഴത്തെ പിക്ചർ ടാർഗ ടാർഗറ്റ് പീസ് മുകളിലുമായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിനും സെയിം ആൽഗുരിതമാണ് റൈറ്റ് ടൗൺ ടൗൺ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് അപ്പ് ടൗൺ റൈറ്റ് വന്നിട്ടില്ല ആൾ താഴെ എത്തി റൈറ്റ് ടൗൺ ടൗൺ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് അപ്പ് ടൗൺ റൈറ്റ് എത്തി പക്ഷേ മിസ്പ്ലേസ്ഡ് ആണ് ഇപ്പോഴും റൈറ്റ് ടൗൺ ടൗൺ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് അപ്പ് ടൗൺ റൈറ്റ് എത്തിയിട്ടില്ല അടുത്ത മൂവിൽ ആൾ മുകളിലെത്തും റൈറ്റ് ടൗൺ ടൗൺ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് അപ്പ് ടൗൺ റൈറ്റ് ഉണ്ടല്ലേ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് കോർണർ പീസ് കറക്റ്റായി മാത്രമല്ല മാച്ചിങ് പീസ് ആയിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി മൂന്നാമത് ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇവിടെ ഗ്രീൻ ഇവിടെ റെഡ് ഇവിടെ വൈറ്റ് ആ പീസ് എവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് നോക്കാം ഗ്രീൻ റെഡ് വൈറ്റ് ഓക്കെ ആ പീസ് ഇപ്പുറത്താണ് ഇരിക്കുന്നത് അയാളെ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് പുറത്താക്കാം അതിന് ആദ്യം ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് ആ പീസ് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ വേണ്ടത് റെഡ് ഇവിടെ ബ്ലൂ ഇവിടെ വൈറ്റ് വേണം അയാൾ എവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ബാക്കിലുണ്ട് രണ്ട് തവണ ടേൺ ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് പീസ് താഴെ എത്തും നേരെ താഴെ എത്തും താഴെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണിച്ചേക്കുന്ന സെയിം ആൽഗുരിതം റൈറ്റ് ടൗൺ ടൗൺ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് അപ്പ് ടൗൺ റൈറ്റ് നേരെ ആ പീസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി തിരിച്ചു പിടിക്കാം നമുക്ക് എപ്പോഴും ഈ ഒരു കോർണറാണ് വലത്തെ സൈഡിലെ കോർണറാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഗ്രീൻ റെഡ് പീസ് ദൈവിടെ ഉണ്ട് അയാളെ അയാളുടെ ആ നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് സൈറ്റിൽ നേരെ ചോട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു ശേഷം ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഈ വെള്ള എവിടെ ഇരിക്കുന്നു എന്നനുസരിച്ച് വെള്ള എങ്ങോട്ട് ഫേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നനുസരിച്ച് നമുക്ക് എത്ര തവണ മൂവ് ചെയ്താൽ മുകളിലെത്തും എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഈ സൈഡിലേക്ക് ഫേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു തവണ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ആൾ മുകളിലെത്തും മുന്നോട്ട് ഫേസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അഞ്ച് തവണ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ ഇത് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് ഇതിനെ പക്ഷേ ബിഗിനേഴ്സ് മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കാതെ പരമാവധി ഒരേ പൊസിഷനിൽ വെച്ച് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ അഞ്ച് പ്രാവശ്യം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് ഓക്കെ ടൗൺ റൈറ്റ് ടൗൺ ടൗൺ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് അപ്പ് ടൗൺ റൈറ്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടില്ല രണ്ടാമത് ചെയ്യുന്നു മൂന്നാമത് ചെയ്യുന്നു നാലാമത് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു അഞ്ചാമത് ഇത് കറക്റ്റാവും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി വൈറ്റിൻ്റെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ലെയർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴത്തെ ലെയേഴ്സ് എല്ലാം മാച്ചിങ് കളേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മളുടെ ഒരു ലെയർ കംപ്ലീറ്റ് കറക്റ്റായി അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാവാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ബാക്കിൽ പോയി
ഇനി സെക്കൻഡ് ലെയർ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ സെക്കൻഡ് ലെയർ ഈ മിഡിൽ ലെയറാണ് നമ്മളിനി കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ സെൻറ്ററും താഴത്തെ കളറും മാച്ചിങ് ആയിരിക്കണം അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടം കറക്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ സൈഡ് ഇത് കറക്റ്റ് ചെയ്യണം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് പഠിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഏത് പീസാണ് വരേണ്ടത് ഓക്കെ ഇവിടെ വരേണ്ടത് ഗ്രീൻ ഇവിടെ വരേണ്ടത് ഓറഞ്ച് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറ്റുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതിനെ നേരെ താഴേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഏതാണോ അതിന് നേരെ അതേപോലെ താഴെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും റൈറ്റിലേക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നോക്കുക ഇത് മുകളിൽ പച്ചയും ഓറഞ്ച് ഉരുപ്പുണ്ട് നമുക്കിവിടെ വേണ്ടതും ഈ പീസ് നേരെ താഴെ എത്തണം പച്ച ഇവിടെ വരണം ഓറഞ്ച് ഈ ഭാഗത്ത് വരണം അപ്പോൾ ഈ പീസിനെ റൈറ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ എഡ്ജ് കറക്ഷൻ കറക്റ്റിംഗ് എഡ്ജസ് ടു ദ റൈറ്റ് ഈ പീസിനെ റൈറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഈ സൈഡിലെ ഇക്വേഷൻ നോക്കുക സ്റ്റെപ്പ് വൺ ഓക്കെ കറക്റ്റിംഗ് എഡ്ജസ് ടു ദ റൈറ്റ് ആണ് സ്റ്റെപ്പ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് അപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ ടോപ്പ് റൈറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ റൈറ്റ് ഡൗൺ സ്റ്റെപ്പ് ഫൈവ് ടോപ്പ് റൈറ്റ് സിക്സ് ഫേസ് ടു ലെഫ്റ്റ് ഓർ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് ഫേസ് ക്ലോക്ക് വൈസ് സി നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇരുന്ന പീസ് നേരെ കറക്റ്റ് ഇവിടെ പോയി ഓക്കെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ പീസിനെ നേരെ റൈറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അപ്പോൾ അതിന് ഈ വലത് ഭാഗത്ത് കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ ഫ്ലിപ്പിംഗ് ടു റൈറ്റ് ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് അപ്പ് ടോപ്പ് റൈറ്റ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ടോപ്പ് റൈറ്റ് ഫേസ് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് ഫേസ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഓക്കെ ഫ്ലിപ്പായി ഇനി പഠിക്കാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഒരു എക്സാക്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് വേർഷനാണ് അതായത് ടോപ്പിലുള്ള പീസിന് നേരെ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ടോപ്പിലെ എഡ്ജിനെ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് അങ്ങനെ മാറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ ഇവിടെ ആവശ്യം ഇവിടെ ബ്ലൂ വേണം ഇവിടെ ഓറഞ്ച് വേണം അപ്പോൾ ബ്ലൂ ആൻഡ് ഓറഞ്ച് ഉള്ള ഏതെങ്കിലും പീസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് ടേൺ ചെയ്തു അപ്പോൾ ബ്ലൂ ആൻഡ് ഓറഞ്ച് ഇയാളെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പൊക്കി ഇവിടെ വെക്കണം ഓക്കെ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാം അത് ഇവിടെ വെച്ചാൽ ശരിയാവില്ല ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് റൈറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ബ്ലൂവും ഇവിടെ ഓറഞ്ചും വരും നമുക്ക് ഇയാൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ലെഫ്റ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അൽഗുരുതം നോക്കുക ഓക്കെ ടോപ്പ് റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് അപ്പ് ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് ഔൺ ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് ഫേസ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ടോപ്പ് റൈറ്റ് ഫേസ് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത റൈറ്റിൻ്റെ ആൽഗോരിതത്തിൻ്റെ ഒരു എക്സാക്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് എഴുതി നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും കണ്ടില്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നുകൂടെ കാണിക്കാം ഓക്കെ നമ്മുടെ ആവശ്യം ഇവിടെ വരേണ്ടത് ബ്ലൂവും ഇവിടെ വരേണ്ടത് ഓറഞ്ചും ആണ് അപ്പം ബ്ലൂ ആൻഡ് ഓറഞ്ച് പീസ് നോക്കുക ഇത് എവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ടേൺ കൊടുത്തപ്പോൾ ബ്ലൂവിൻ്റെ നേരെ മുകളിൽ വന്നു ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പീസിനെ നമ്മൾ നേരെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ലെഫ്റ്റിലേക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇക്വേഷൻ നോക്കുക ടോപ്പ് റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് അപ്പ് ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് ഡൗൺ ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് ഫേസ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ടോപ്പ് റൈറ്റ് ഫേസ് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് കണ്ടില്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യാനുണ്ട് റെഡ് 
ബ്ലൂ ആൻഡ് റെഡ് പീസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഈ പീസിന് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരണം ഓക്കെ ബ്ലൂ ആൻഡ് റെഡ് പീസിന് റൈറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ തെറ്റിപ്പോവും ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ തെറ്റിപ്പോവും അപ്പോൾ റൈറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം സെയിം ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് അപ്പ് ടോപ്പ് റൈറ്റ് റൈറ്റ് ടൗൺ ടോപ്പ് റൈറ്റ് ഫേസ് ആൻഡി ക്ലോക്ക് വൈസ് ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് ഫേസ് ക്ലോക്ക് വൈസ് സി ആ പീസ് നേരെ ഇവിടെ എത്തി ഇനി ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പീസ് പുതിയത് കൊണ്ടുവരാനുണ്ട് ഇവിടെ റെഡ് ഇവിടെ ഗ്രീൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പീസ് ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങോട്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്തു ഇതിനെ നമുക്ക് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം ഇക്വേഷൻ വീണ്ടും നോക്കുക ലെഫ്റ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ടോപ്പ് റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് അപ്പ് ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് ടോപ്പ് ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് ഫേസ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ടോപ്പ് റൈറ്റ് ഫേസ് ആൻഡി ക്ലോക്ക് വൈസ് നമ്മൾ രണ്ട് ലെയർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അടുത്തൊരു ബ്രേക്ക് എടുക്കാം ഓറടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ലെയർ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഓക്കെ ഇനി അടുത്തൊരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ഇതുപോലെ ഫ്ലിപ്പായിട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്ലിപ്പായ ആളെ ആദ്യം ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്ത് ചാടിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു റൈറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഒരിക്കൽ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ സ്പീഡായിട്ട് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ ചെയ്ത് നമ്മൾ അയാളെ പുറത്ത് ചാടിച്ചു ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അയാളെ ടേൺ ചെയ്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കറക്റ്റായി ഇനി നേരെ ചെയ്യാം ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലിപ്പായിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ പിടിച്ചിട്ട് രണ്ട് തവണ റൈറ്റിലേക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ രണ്ട് ലെയർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പാണ് മേക്കിംഗ് ഓഫ് യെല്ലോ ക്രോസ് ഓക്കെ നമ്മുടെ താഴത്തെ ലെയറുകളെല്ലാം ആയി പൊന്തി പൊന്തി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മുകളിൽ മഞ്ഞയുടെ ഒരു ക്രോസ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത സെക്ഷൻ അപ്പോൾ മേ ബി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഡോട്ട് മാത്രമായിരിക്കും ഇവിടെ മഞ്ഞയെ ഉണ്ടാവില്ല മേ ബി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ജെ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഐ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ക്രോസ് തന്നെ ഓൾറെഡി കിട്ടി എന്ന് വരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും ഒരേ ഇക്വേഷനാണ് അപ്പോൾ നിലവിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ജെ ആണ് ഓക്കെ ജെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നേരെ ഐ ഷേപ്പിലേക്ക് മാറും ഐയിൽ അതേ ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ക്രോസ് ആയിട്ട് മാറും ഈ സൈഡിലെ ഫോട്ടോ പോലെ ഇനി ഒരു ഡോട്ടാണ് കിട്ടിയെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ഇതേ ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ആദ്യം ടോട്ടൽ ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ജെ ആവും ജെയിൽ ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഐ ആവും ഐയിൽ ഇക്വേഷൻ ചെയ്താൽ പ്ലസ് ആവും അപ്പോൾ ഇപ്പം നിലവിൽ ജെ ആണ് ഇരിക്കുന്നത് ജെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ജെ ഷേപ്പിൽ തന്നെ ഈ ക്യൂബ് പ്ലേസ് ചെയ്യാം അല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചൊക്കെ ഇക്വേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തെറ്റിപ്പോകും അപ്പോൾ ജെ ഷേപ്പിൽ പൊസിഷൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ ചെയ്ത ശേഷം അത് നമ്മുടെ ടോപ്പാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫേസ് ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക ജെ പൊസിഷൻ ചെയ്ത ശേഷം അടുത്ത് ഈ റൈറ്റ് സൈഡ് കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഫേസ് ക്ലോക്ക് വൈസ് റൈറ്റ് അപ്പ് ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ടൗൺ ടോപ്പ് റൈറ്റ് ഫേസ് ആൻഡി ക്ലോക്ക് വൈസ് സി നമുക്കിപ്പോൾ ലൈൻ കിട്ടി കണ്ടില്ലേ അടുത്ത് ഈ ഐ പ്ലസ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഇക്വേഷൻ വീണ്ടും അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഐ ഇങ്ങനെയല്ല വെക്കാനുള്ളത് ഇങ്ങനെ തന്നെ വെക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടില്ല കറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാം അപ്പോൾ പിന്നെ ഇതാണ് ഫേസ് ഇത് ടോപ്പാണ് ഇത് ഫേസ് ഫേസ് ക്ലോക്ക് വൈസ് റൈറ്റ് അപ്പ് ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ടൗൺ ടോപ്പ് റൈറ്റ് ഫേസ് ആൻഡ് ക്ലോക്ക് വൈസ് സി നമുക്ക് മഞ്ഞയുടെ ഒരു പ്ലസ്സും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് ഇവരെ മാച്ച് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഈ താഴെ വരുന്നതും ഈ സെൻറ്റർ കളറുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് അടുത്
എഡ്ജ് മാച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെല്ലെ ഒന്ന് കറക്കി നോക്കുക ഏതെങ്കിലും എഡ്ജ് നമുക്ക് രണ്ട് പേരെങ്കിലും മാച്ചായി കിട്ടണം അപ്പോൾ നിലവിൽ അടുത്തുള്ള രണ്ട് പേരായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇയാൾ മാത്രമേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ ഒന്നുകൂടെ വന്നിട്ട് വേണം ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഒരു മാച്ചുണ്ട് ഇതേ ഇവിടെ മാച്ചുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് പേര് മാച്ചായിട്ട് കിട്ടണം കിട്ടിയാൽ മാച്ചായ ഒരാളെ ബാക്കിലും ഒരാളെ വലത് സൈഡിലുമായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യാം ഇക്വേഷൻ ഈ സൈഡിൽ കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുക റൈറ്റ് അപ്പ് ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് അപ്പ് ടോപ്പ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ലെഫ്റ്റ് അതാണ് രണ്ട് അരോ എടുത്തേക്കുന്നത് റൈറ്റ് ഡൗൺ ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് ഓക്കെ മാച്ചായി 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 നാല് സൈഡും മാച്ചായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ചെയ്ത് കാണിക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് കളേഴ്സ് മാച്ചായത് വേണം മാച്ചായ ഒരാളെ ബാക്കിൽ വെക്കുക മറ്റേയാളെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വെക്കുക മാച്ച് ആവാത്ത ഒരു പിടിക്കും റൈറ്റ് അപ്പ് ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് അപ്പ് ടോപ്പ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് സി മാച്ചായി എല്ലാവരും മാച്ചായിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഒരാളെ മാച്ചായുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ടേൺ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടും രണ്ട് മാച്ച് കിട്ടുന്നില്ല ഒരാൾ മാത്രമേ മാച്ചായിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഈ കിട്ടിയ പോലെ ഒരാൾ മാത്രമേ മാച്ചുള്ളൂ സാറില്ല നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചെയ്യേണ്ടി വരുമെന്നേ ഉള്ളൂ അയാൾ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഇക്വേഷൻ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആരെങ്കിലും മാച്ച് ചെയ്യാൻ വരും കിട്ടും നോക്കാം ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചേക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരാൾ മാച്ചായി ഇവിടെ ഒരാൾ മാച്ചായി രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ മാച്ചായി അത് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഇനിയും ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇങ്ങനെ ഓപ്പോസിറ്റ് മാച്ചായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ അടുത്തുള്ള രണ്ട് പേര് മാച്ചായിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ യെസ് ഇതാ നമ്മളൊന്ന് കറക്കി നോക്കിയപ്പോൾ അടുത്തുള്ള രണ്ട് പേര് മാച്ചായി ഇനി നമ്മുടെ സെയിം ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ എഡ്ജ് മാച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇനി എന്താ വേണ്ടി കോണേഴ്സും കൂടെ മാച്ച് ചെയ്യാനുണ്ട് അതുകൂടെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ക്യൂബ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി കോണേഴ്സിനെ മാച്ച് ചെയ്യാം കോർണർ മാച്ച് ചെയ്യാൻ ആദ്യം നോക്കുക ഏതെങ്കിലും കോർണർ മാച്ച് ആയിട്ടുണ്ടോ എങ്കിൽ ആ മാച്ചായ കോർണറിനെ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ലെഫ്റ്റിൽ ബാക്ക് സൈഡിലേക്ക് ഒതുക്കി വെക്കുക ഇവിടെ സോറി ലെഫ്റ്റിൽ ഫ്രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് ഒതുക്കി വെക്കുക ഇപ്പോൾ അത് ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഒരു കോർണർ കറക്റ്റ് മാച്ച് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അയാൾ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഒതുക്കി വെക്കുക ഇനി ആരും മാച്ച് ആയില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല വെറുതെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ മതിയോ ഇപ്പോൾ മാച്ചായി ഈ ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ റൈറ്റ് അപ്പ് ടോപ്പ് റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് അപ്പ് ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ടോപ്പ് റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ഡൗൺ ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് ഇപ്പോൾ നോക്കിയേ എല്ലാ കോർണേഴ്സും മാച്ച് ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ പീസും മാച്ചായി ഓക്കെ അപ്പോൾ ചോദിക്കും ഇതെന്താ കറക്റ്റ് ആയില്ലല്ലോ ഇതും കറക്റ്റ് ആയില്ലല്ലോ എന്ന് പക്ഷേ നോക്കിയേ ആ പീസ് പച്ച ഓറഞ്ച് മഞ്ഞ അതായത് ഈ സൈഡിലുള്ള പീസ് തന്നെയാണ് ഇത് കറക്റ്റായി ഇതും റെഡ് ബ്ലൂ എല്ലോ വരുന്നത് അതായത് ഈ കോർണറിലെ പീസ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ അത് ഷേപ്പ് മാറിയിരിക്കുന്നു തന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആദ്യം കോർണർ കറക്റ്റ് ചെയ്ത സെയിം ആൽഗുരിതം സൈഡിൽ ഞാൻ കൊടുക്കാം അപ്ലൈ ചെയ്യാം റൈറ്റ് ഡൗൺ ടൗൺ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് അപ്പ് ടൗൺ റൈറ്റ് അപ്പോൾ ആകെപ്പാടി തെറ്റിയ പോലെ തോന്നും കുഴപ്പമില്ല ഇത് താഴെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഒന്നുകൂടി ചെയ്യുക റൈറ്റ് ടൗൺ ടൗൺ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് അപ്പ് ടൗൺ റൈറ്റ് ഇപ്പോഴും കറക്റ്റ് ആയില്ല ആകെപ്പാട് തെറ്റി കുഴപ്പമില്ല റൈറ്റ് ടൗൺ ടൗൺ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് അപ്പ് ടൗൺ റൈറ്റ് ഒന്നില്ല അടുത്ത മുകളിൽ മുകളിലെത്തും റൈറ്റ് ടൗൺ ടൗൺ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് അപ്പ് ടൗൺ റൈറ്റ് 
അയാളവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് താഴെ ഒക്കെ കുളമായി സാരമില്ല ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പീസ് അയാളെ ഇങ്ങനെ തിരിക്കരുത് ഇങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചിട്ട് രണ്ട് ടേൺ ചെയ്ത് നമ്മുടെ വലത് ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാം ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ മൂവേഴ്സ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇതായിരിക്കുന്നു റൈറ്റ് ടൗൺ ടൗൺ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് അപ്പ് ടൗൺ റൈറ്റ് എന്നില്ല ഒന്നും കൂടി ചെയ്യാം കറക്റ്റ് എത്തും ടൗൺ ലെഫ്റ്റ് അപ്പ് റൈറ്റ് ഇവിടെ ക്യൂബ് റെഡി ഓക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നത്തെ സ്റ്റെപ്പ് മനസ്സിലാവാത്തവർക്ക് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ പ്ലസ് കിട്ടി സൈഡ് കറക്റ്റ് ചെയ്തു അതുവരെ മനസ്സിലായി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലെ വന്നു നമുക്കിനി കോർണേഴ്സ് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിയർ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കാൻ ഞാൻ എല്ലാ സ്ഥലവും നോക്കി എവിടെയും നമുക്ക് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരാളിങ്ങനെ സൈഡിൽ വെക്കാനൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല സാരമില്ല നമ്മൾ വെറുതെ റൈറ്റ് കാണുന്ന അൽഗുരിതം അപ്ലൈ ചെയ്യും റൈറ്റ് അപ്പ് ടോപ്പ് റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് അപ്പ് ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ടൗൺ ടോപ്പ് റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ടൗൺ ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് നോക്കുക ആരെങ്കിലും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടോ യെസ് നമുക്കൊരു പീസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഓറഞ്ച് ഗ്രീൻ യെല്ലോ അതായത് ഈ പീസ് ഇവിടെ തന്നെ വരുന്നതാണ് അയാൾ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് ഒതുക്കി വെക്കുന്നു ഇതൊന്നും കറക്റ്റ് അല്ല ഇത് കറക്റ്റ് അല്ല കറക്റ്റ് അല്ല ഇയാളെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് ഒതുക്കി വെച്ചിട്ട് ഇക്വേഷൻ പിന്നെയും ചെയ്യുന്നു റൈറ്റ് അപ്പ് ടോപ്പ് റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് അപ്പ് ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ടൗൺ ടോപ്പ് റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ടൗൺ ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് യെസ് എല്ലാ പീസും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് സ്ഥലത്ത് ഇനി നമ്മൾ ആ ഡൗൺ ലെഫ്റ്റ് അപ്പ് റൈറ്റ് ഇക്വേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ആവും അപ്പം ഇവിടെ ഓറഞ്ച് ബ്ലൂ യെല്ലോ കറക്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ റെഡ് യെല്ലോ ബ്ലൂ കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാ പീസും അതിൻ്റേതായ സ്ഥാനത്ത് തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് പീസുകൾ പൊസിഷൻ മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഡൗൺ ലെഫ്റ്റ് അപ്പ് റൈറ്റ് കിട്ടിയില്ല ഡൗൺ ലെഫ്റ്റ് അപ്പ് റൈറ്റ് ഇയാൾ കറക്റ്റായി അയാളെ ഇങ്ങനെ മാറ്റി വെക്കുക ടൗൺ ലെഫ്റ്റ് അപ്പ് റൈറ്റ് വന്നില്ല ടൗൺ ലെഫ്റ്റ് അപ്പ് റൈറ്റ് അയാളും കറക്റ്റായി മാറ്റി വെക്കുക ടൗൺ ലെഫ്റ്റ് അപ്പ് റൈറ്റ് വന്നില്ല ടൗൺ ലെഫ്റ്റ് അപ്പ് റൈറ്റ് വന്നില്ല ടൗൺ ലെഫ്റ്റ് അപ്പ് റൈറ്റ് അടുത്തതിൽ വരും റൈറ്റ് ഓക്കെ മാറ്റി വെക്കുക left up right down left up right down left up right last move aanu aanu ippo correct okay amare rubik cube correct aayittunde ningalde abhiprayangalum samshayangalum comment il regapaduthuka ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു